risposta sbagliata o giusta tu io sono d'accordo con il mio marito cosa ha detto il ignoranza e rassegnazione ti posso chiedere la cortesia se vi avvicinate un attimo vi faccio un'altra domanda pensate che ci sia un oppresso e un oppressore cioè pensate che ci sia una persona che soffre e una persona che fa soffrire no in realtà no no Ognuno poi fa libero di fare quello che vuole. Perfetto, ma c'è qualcuno che sta male? Sicuramente sì. Chi? Chi? Chi ci tiene. Ma a... nella storia, nella storia che c'è. In questo contesto c'è gente che sta prodigandoci anche per non continuare a dire con l'assegnazione di altri, accettazione da parte di altri. Stai generalizzandomelo, io voglio sapere chi lei. Lei è una di quelle che si batte. No, anche sì. la signora che legge soffre, che non, non può leggere. Lei soffre perché non può leggere. Certo. Da chi? Chi è l'oppressore? 
Signora che si lamenta. Lei è l'oppressore, poi no. Chi è l'oppressore e chi è l'oppressore? Chi subisce è la, la signora che grida. Lei? La signora Grida non fa nulla alla fine, poi ci sono, gente, ci sono altre persone che invece che fanno, quelli che raccolgono. Perfetto, ma eh, mi avete detto che sia lei che l'altra ragazza subiscono l'azione, ma fatta da chi? Chi è il più oppressore? Guardi, secondo me Perché quella là. Secondo te chi? Lei? L'altra domanda che vi pongo è se è reale. Molto. Nella realtà succede? Mi stavo quasi incavolando con la signora. Ti stavi incavolando con la signora, ok. Eh, io vi porto una scena che voi mi avete detto che è reale. Quello che vi do la possibilità è dirmi e dire stop nel momento in cui pensate che una delle persone che soffrono, lei, possa reagire in modo differente per rompere la situazione di oppressione. La domanda è cosa può fare lei per cambiare le cose. Questa è la realtà così com'è. Lei mi ha fatto bene, ma fondamentalmente di tutti era quella che soffriva di più. Quindi l'oppressa era lei? In, que in questo contesto stranamente sembrerebbe lei, perché non ha potuto fare la sua telefonata buttandole con tranquillità le cose per terra. E lei? E lei inutilmente raccoglieva i rifiuti anche se davanti a lei c'era gente che li buttava. Quindi era lei che opprimeva lei? In una, in una parte della scena sì, ma capovolgendola potrebbe darsi che... Perfetto, siete d'accordo? Opprimono l'uno Siete d'accordo? No, secondo me no, è lei che è oppressa, dalla signora che non curante butta ancora di ma più la cartaccia. Lei, ma anche lei non riesce oh no. a fare la sua telefonata allora, pro tranquillamente. Proviamo a fare una cosa, io faccio ripartire la scena, voi la fermate quando pensate si possa fare qualcosa. Ma che schifo in questa città! 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 Che schifo in questa Che schifo in questa città! Che schifo in questa Che schifo in questa Che schifo in Scusi, ma cosa le serve tutto questo leggere se poi no, non lo so io? No. Signora, guardi, chi sono questi? Signora, sarà gente che non ha un cazzo da fare la domenica e si mette a raccogliere qua la spazzatura quando là è ancora più sporca. Eh sì, ho capito, però guarda. Stop, signora! Stop, stop, stop. stop, dimmi. La signora critica invece di fare qualcosa. Esatto. La signora chi? La signora di sinistra. Di sinistra. Lei? Sì, sì. Dice che la signora te. critica ma non, fa, <ride> ma non fa niente. Non fa parla, critica, però non si alza e ad aiutare le persone altre. Sì, sì, sì. Potrebbe fare qualcosa? Sì. Che cosa? Aiutare. 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 Collaborare. Come ti chiami? Antonio. Antonio, vieni qua Antonio. Gli fate un applauso per cortesia. Vai, vai. Antonio, vai. Allora. Tu hai detto che si può fare qualcosa, aiuta, al mio club, prova a fare qualcosa, okay. al mio club, Così, okay. pronti, via! Aiutiamo. Invece di parlare. Eh sì, perché così risolvi, no? E allora andate pure da là. Facciamo tutta la strada. Basta che non rompete perché io devo leggere e state proprio rompendo. Jessica, mamma, non sudare, non ti sporcare e non andare sul tapis roulant. E vediamo oggi. Ci sono le schifezze vere. Pronto, Pina? No, niente, qua sono con la bambina che sto giocando. Quando mandai a picchi non venista ieri sera di scialapo, guarda, no, c'erano tutti. C'era Gianni. Stop, stop, stop. 
Antonio, vieni qua, un applauso a voi. Cosa, cosa ha introdotto Antonio? Cosa ha cambiato? Ha dato un aiuto, poi? Agisce anziché stare in piedi. Agisce senza fare, se, invece di stare fermo, poi? Ha rotto l'indifferenza, ha dato il suo contributo, ma la situazione di oppresso e oppressore è cambiata? Tu avevi detto che c'era un oppresso e un oppressore, che io chiamo oppresso e oppressore, ma è un modo eh, simbolico per dire che c'è chi soffre e chi fa soffrire. Antonio, per te ha cambiato qualcosa? Ma eh, la signora che fa, secondo voi? Al telefono, ma le, noi sappiamo come va a finire, perché l'abbiamo già vista. Cosa succede? Che sì, 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 sì. Cioè, se tutti contribuiamo, ma che non c'è poco. Si sente in minoranza. Indifferente. No, questo tipo di persona no. <ride> Mi dispiace per la signora che comincia a odiarla seriamente. Ma <ride> no, ma cosa... Io vi chiedo, cosa si può fare? Ci sono uno e due, ve li abbiamo regalati noi. Antonio ci ha portato una terza persona che partecipa però c'è sempre una persona che sporca come facciamo a cambiare le cose? facendo? chi? forza dell'ordine non lo so qualcuno che è interessato a... quindi introducendo il vigile urbano? spesso sì signora vuole fare il vigile urbano? Loredana, Loredana. gli fate un applauso a Loredana. Allora, vai. Allora, scusi signor Vigile, lo so, io sono una che paga le tasse. Paga le tasse, paga la spazzatura, paga... e devo stare in questo Lei scusi, ma lei... Ma io ho fatto Guardi che se non vede, io non ho spiaggia, Come ha detto che era la moglie di Nando, mi ha detto che era la moglie di Nando. Era la moglie di Nando? Oh, bello! E questo è, purtroppo siamo così. È reale questo vigile urbano? No, assolutamente. Non è reale. Gli facciamo la culpa. È reale? È reale? Chi è che vede questo vigile urbano non reale? Io so la forza. È reale o non è reale? Non è reale. Altri? Cosa ha cambiato? Ti chiami? Francesca. Francesca, cosa ha cambiato? Niente. Perché? E eh, perché? Perché si è tutti corrotti. <ride> e come facciamo a cambiare le cose? Come facciamo? Eh. Denunciando. E chi nella scena deve denunciare? È il vigile. Perché eh, io ma... da cittadina ho segnalato il problema, voglio dire, ho visto. Cosa si può fare? Denunciare, denunciare. Ma chi? Anche se... Chi? Anche i vigili. Eh? Ma soltanto no, se... ma chi? Chi? Oh, chi, è, chi, è nel, chi, è, chi è nello sbagliato diciamo nella chi, scena chi? chi butta le carte a terra non le raccoglie ma chi le deve denunciare? tutti anche la signora che legge tu, noi 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 anche poco, noi allora, noi 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 i vigili urbani, tu mi hai detto, i vigili urbani sono in quella maniera. Beh, no, vabbè, non tutti, Ma non, non tutti, generalizziamo. Eh, non eh non generalizziamo. Tutti. Può capitare questo vigile urbano, cosa si può fare altro? Oltre a quello che abbiamo detto, non lo so, vabbè, oltre a dare una mano, denunciare. Eh... <ride> è un peccato. Cioè, nel senso, io vi ho fatto vedere una scena che voi mi avete detto che è reale. 
che nella realtà accade. Nella realtà ci sono due persone sedute in una panchina che se ne fregano. Ci sono due volontari che raccolgono la spazzatura per terra. Poi c'è una persona che è seduta e che continua a sporcare tutto sommato mentre stanno, ci sono questi volontari che puliscono. Mi avete detto che è reale, nel senso che nella realtà questo accade. Cosa si può fare per trasformare le cose? Se voi mi dite non c'è niente da fare tranne che andare a denunciare fino a quando non troviamo un vigile urbano eh, o altro... Possiamo Secondo forse me... provare a cambiare strategia e chiederlo con gentilezza alla signora? Magari la signora cambia e non... Come e non ti si... chiami? Io mi chiamo Silvia. Silvia, vieni, da, da dove vuoi iniziare? Glielo fa... Diciamo un applauso. Però se vi avvicinate io grido di meno, così vedete meglio la scena. E io lo sto leggere. Non succede niente, non, non, non vi chiedo né soldi né niente. Da dove vuoi iniziare? Io direi che invece di aggredirla, perché se no magari sembra no, che... No, non dirlo, non dirlo. Sì, ok. Da, vuoi iniziare da quando lui, lei comincia sì, a sporcare? Sì, per fare qualcosa. Pronti? Via. No, guarda, ti sciolamo proprio. No, una bella serata, sì, che si mangiavano tutti queste cose di rire. Sì, 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 no, bello. Jessica, mamma, non ti sporcare, non ti allontanare, non sudare che domani se no sei malato. Scusi signora, mi permette un attimo, non voglio risolverla, ma noi stiamo facendo questa cosa stamattina di dire. Se aspetta, aspetta, aspetta che cacci sono No, no, niente di terribile, però volevo dirle se potesse evitare di sporcare, perché io, più tardi io, arrivano io, altri io bambini matenio, magari. Io ma degno, però un papà ci fa. È tutta l'orda città, la polizia del caso. Lei capisce? Ci divertiamo così sì, noi la mattina. Sì, sì. Ma poi eh, stai parlando di come sono fino. Quindi no, lei non può lasciare magari. Sì, sì, no, vabbè, ora mi lasciate parlare come sono fina. Sì, per mia vita, non volevo disturbarla, eh no, però. Ma che polizia a casa strada, ma cosa. Ci pensi, magari ci arriva penso, Sì, non ho un attimo, penso, ora penso, sì. E ti stavo recendo, se tu mi hai Cosa ha fatto? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Hai detto Silvia. Silvia, Silvia. Cosa ha cambiato Silvia? Cosa ha fatto? Cosa ha introdotto? Il modo di porsi. Ha cambiato qualcosa? Si è trasformata qualcosa? La signora non ha buttato poi la, la bottiglia, però non sempre è così anche. Cioè, magari. Cioè? Magari poi quando appena gira l'angolo la signora poi la torna a buttare. Cioè nel senso che tu. Mi vuoi dire che nella realtà esistono persone più stronze di lei? Abbastanza. Vieni qua. Sono un sinistro forse. Ti chiami? chiami? Armando. Armando, vieni qua. Allora, facci vedere. Ma non solo io lo so. No, no, io. No, eh, devi prendere il tuo personaggio e amplificarlo. Un, ancora più eh, sporcaccione. Qualcuno lo. lo... Dov'è? Dov'è dov andato? Silvia. Vai. Rifai la stessa Posso scena con, con lui. Ma magari con lui funziona il metodo crudele. So. Eh, vediamo, no, vediamo quello che succede. Pronti? Via! Mi devo fare lo stronzo. <ride> Ma reale però. Non la voglio disturbare, ma perché fa così? Perché sporca dove noi studiamo? Vai. Comunque è tutto sporco, cioè con una bottiglia se non cambia niente. Ma magari, ma magari, ma magari fra un po' arriva qualche altro signore con dei bambini che vogliono giocare, se Tanto potesse gente essere che più pulisce. garbato, ma c è, c è gente anche per che... una forma di rispetto verso gli altri. Ma sì, alla fine rispetto a tutti, cioè, non, non è questo, cioè, alla fine non rispetto a nessuno, non rispetto a nessuno che non sia me stesso. Cioè alla fine qualcuno verrà a pulire, cioè non è compito mio, quindi cioè, sicuramente ci sarà qualcuno che pulirà. Cioè, tutti sporcano, sporco pure io. Eh, sì, però così poi viviamo in una città sempre sporca. Non, non... non cambierà mai niente. Non cambierà mai niente. Lei non ci crede quindi che cambierà qualcosa, che è possibile cambiare qualcosa. No, assolutamente no. 
c'è chi è, c'è qualcuno che deve pulire, verrà a pulirà, perché è giusto così e sarà pagato per fare quello. Mi dispiace di averla disturbata, però consideri che io fra mezz'ora porto qui la mia bambina di sei mesi e magari vorrei la che non prendesse un'infezione. Ma è tutto sporco. Stop. Sono cose importanti, mentre loro parlavano e il signore si è alzato in silenzio, ha aiutato eh, loro, in, in silenzio ha agito senza aver bisogno di nessun richiamo, come magari la signora, ma ha dato il contributo per pulire la città. Chi è questo signore? Eccolo lì, sei seduto lì. Glielo facciamo un applauso. Bravo. Ok, volevamo farvi vedere una fetta di che quella che per noi è realtà, cioè nella realtà accade questo e eh, volevamo chiedervi come si può reagire, come si può lottare in questo. Ora lui diceva prima che per lottare bisogna cambiare tutta una società, cioè bisogna che tutti quanti eh, denunciamo. Dimmi.